আসসালামু আলাইকুম আমি জাসমিন জ্যোতি আজকে তোমাদের সাথে কিছু র্যান্ডম টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে তুমি যদি অনলাইনে একটি ক্যারিয়ার করতে চাও বা ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে তুমি জয়েন করতে চাও এজ এ ফ্রিল্যান্সার বাট কিছু জিনিস যেটা নিয়ে তুমি কনফিউশনে থাকো যে তুমি কিভাবে শুরু করবা বা ফ্রিল্যান্সিং বিষয়টা আসলে কি এছাড়া ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটা কিভাবে কাজ করে তাছাড়া তোমার লেখাপড়া থাকতে পারে বা দৈনন্দিন যে ব্যস্ততা থাকে তার মাঝে তুমি কিভাবে একটি সাকসেসফুল ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারবা তো আজকে এই সব জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং চেষ্টা করব বিষয়গুলো তোমার কাছে ক্লিয়ার করে দেওয়া শুরুতে তোমাকে একটা জিনিস বলি যে হোয়াট ইজ ফিল্যান্সিং ফিল্যান্সিং টা আসলে কি তো এটা হচ্ছে নর্মাল একটা জব এর মতোই আমরা যদি কোন একটা কোম্পানিতে জয়েন করতে চাই তখন আমরা কি করি তখন হচ্ছে সার্কুলার দেওয়ার পর আমরা আমাদের সিবি অ্যাপ্লাই করি বা হচ্ছে সিবি জমা দেই তারপর হচ্ছে কি কাজটা যদি হয়ে যায় আমাদের তখন আমরা কি করি ওই কোম্পানিতে জব করা শুরু করি তাই না তো এর বিনিময়ে কি আমরা হচ্ছে একটি মাস শেষে কি নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা স্যালারি পাই তাই তো তো ফ্রিল্যান্সিং হচ্ছে সেই ধরনের একটা জব যদিও এটার মধ্যে এবং নর্মাল যে জব গুলো আছে সেটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে যাই হোক মানে অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি আছে তো এখানে কি তারা বিভিন্ন ধরনের লোক হায়ার করে কারণ কি তাদের কি তো কাজগুলো করে নাই কারণ এখন যেহেতু প্রযুক্তি আমাদের সব কি অনলাইনের দিকে আমরা নির্ভরশীল হয়ে গেছি তাই না সবকিছু কি এখন অনলাইনে পসিবল তো ধরো কোন একটা কোম্পানি নতুন হচ্ছে লঞ্চ করছে তখন কি তাদের একটা লোগো দরকার হবে ঠিক আছে তো এটার জন্য কি তারা একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার কে হায়ার করবে হায়ার করে কি তাদের লোগোটা তৈরি করে নেবে তারপর হচ্ছে তাদের একটি ওয়েবসাইটের প্রয়োজন হবে তখন কি তারা একজন ওয়েব ডেভেলপার কে হায়ার করবে যা অনলাইনের মাধ্যমে এবং তাদের জন্য কি একটি ওয়েবসাইট বানিয়ে নেবে যেমন আমি হচ্ছে একজন ওয়েব ডেভেলপার আমি বিভিন্ন কোম্পানির জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করে দেই এবং এটার মাধ্যমে কি আমি হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং কাজটা করি আমার ওকে এখন তুমি যদি তোমার কোন দক্ষতা থাকে অর্থাৎ তুমি অনলাইনে তোমার যে দক্ষতা বা স্কিল আছে সেই বিষয়টা তুমি জানো বা তুমি ইন ফিউচার হচ্ছে একটা স্কিল শিখে বা একটা স্কিলে তুমি নিজেকে ডেভেলপ করে সেটা স্টার্ট করতে পারো ঠিক আছে যার মাধ্যমে কি তুমি বিভিন্ন কোম্পানিকে সহযোগিতা করবা এবং সেটা বিতা করার বিনিময়ে তুমি কি তাদের কাছ থেকে একটা পেমেন্ট পাবা ওকে আর নর্মাল জব এবং ফ্রিল্যান্সিং এর মধ্যে ডিফারেন্স হলো এখানে তুমি তোমার মানে তুমি হচ্ছে কি স্বতন্ত্র এখানে তোমার কি আজকে তুমি হচ্ছে দশ জনের জন্য কাজ করলা কালকে ধরো তুমি বিশ জনের কাজ করলা বা একদিন তুমি কি কাজই করলা না ঠিক আছে কিন্তু নর্মালি কি আমাদের একটি যদি আমরা লোকালি কোন কোম্পানিতে জব করি তখন কি হয় আমাদের প্রতিদিন অফিসে যেতে হয় নির্দিষ্ট টাইমে সবকিছু করতে হয় বা অফিসে প্রেজেন্ট থাকতে হয় এবং মাস শেষে হচ্ছে আমরা কি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্যালারি ওইখান থেকে জেনারেট করি ঠিক আছে কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এ কি এই জিনিসটা না কারণ এখানে হচ্ছে মানে কাজও ফিক্স না স্যালারিও ফিক্স না তোমার কাজের উপর বা তোমার স্কিল এর উপর ডিপেন্ড করবে তুমি কত টাকা আর্নিং করতেছ বা কত বা কতগুলো কাজ তুমি সলভ করতেছ আর হচ্ছে যারা ফ্রিল্যান্সার থাকে তাদের কি কোনো নির্দিষ্ট টাইম টেবিল থাকে না যখন ইচ্ছা ধরো তোমার এখন এখন আমি এখানে কি বিকাল সন্ধ্যা দিক আমি এখন কাজে বসলাম এমন হতে পারে যে আমি রাতে বারোটার দিকে কাজ করতেছি এমনও হতে পারে যে আমি সারাদিন কোন কাজই করলাম না সারা রাতেও কোনো কাজ করলাম না মানে এখানে আমাদের কি কোনো টাইম টেবিল নেই ওকে আর দেখো যেহেতু আমরা কন্ট্রাক্ট বেস কাজ করি তার মানে কি আমরা হচ্ছে কি প্রতি মাসে ধরো যে আমি দশটা কাজ করি তাহলে কি আমি হচ্ছে দশবার পেমেন্ট পাবো ঠিক আছে আর যেহেতু একটা কোম্পানিতে কি মাস শেষে একবারই কিন্তু তুমি পেমেন্ট পাবা বারবার কিন্তু দিবে না কিন্তু এখানে তুমি কি দশবার বিশবার যতবার কাজ করবা ততবারই কি তুমি পেমেন্ট পাবা এই তুলনায় হচ্ছে তাদের থেকে কি আমাদের আর্নিংটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি বেশি হয়ে থাকে আমি এখানে হচ্ছে কি নর্মাল জব হোল্ডার বা ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে তুলনা করতেছি না জাস্ট একটা বুঝানোর জন্য তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিছি তো এখন তুমি ফ্রিল্যান্সিং করতে চাও তো তোমার কোন একটা স্কিল আছে যদি স্কিল না থাকে তাহলে কি যে কোনো একটি টপিক তুমি ধরে নিজেকে ক্যাপাবল করে তখন তুমি কি ফ্রিল্যান্সিং স্টার্ট করতে পারবা অনলাইনে বিভিন্ন মার্কেট প্লেস আছে যেমন হচ্ছে ধরো ফাইবার তারপরে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার ডট কম তারপরে ট্রুল্যান্সার এছাড়া আপওয়ার্ক আছে এসবই কি তুমি যে কোনো কাজ যে কোনো ক্ষেত্রে তুমি যদি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারো স্কিলড করতে পারো তখন কি তুমি এই মার্কেট প্লেস গুলাতে ইজিলি কাজ পাবা এবং কাজ করতে পারবা ঠিক আছে 
যেমন ধরো তুমি আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ইউজ করি তারপরে মাইক্রোসফট এক্সেল আছে এক্সেস আছে পাওয়ারপয়েন্ট আছে ধরো তুমি এগুলোতে যদি তুমি কাজ পারো তাহলে এগুলো দিয়েও কি তুমি ফ্রিল্যান্সিং স্টার্ট করতে পারো আর হচ্ছে ফ্রিল্যান্সারদের একটা স্বাধীনতা থাকে কারণ কি এখানে আমাদের অফিসে যেতে হচ্ছে না আমরা নিজের বাসায় বসে তুমি যদি গ্রামে থাকো গ্রামে বসে যেখানে ইচ্ছা থাকো তুমি সেখানে বসে কি কাজ করতে পারতেস জাস্ট তোমাকে কি একটা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থাকতে হবে এছাড়া হচ্ছে ইন্টারনেট থাকতে হবে তাহলে কি তুমি রেডি টু গো ওকে আমরা তো হচ্ছে একদম নিউ কারণ আমরা হচ্ছে কি স্টুডেন্ট তাই না স্টুডেন্ট হোক আমরা এখন জব করি যাই করি না কেন অবশ্যই কিছু ফ্রি টাইম থাকে ওই ফ্রি টাইম গুলোতে যদি আমাদের স্কিলটা আমরা ডেভেলপ করি তাহলে কি আমরা একটি প্যাসিভ ইনকামের মানে প্যাসিভ ইনকাম কি যেমন হচ্ছে একটা প্রতি মাসে যেমন যাদের বাড়ি থাকে বাড়ি ভাড়া একটা পায় ওইটা হচ্ছে তাদের প্যাসিভ একটা ইনকাম প্রতি মাসে কিছু না করেও কি বাড়ি ভাড়া থেকে তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় হইতেছে এগুলোই হচ্ছে প্যাসিভ একটা ইনকাম তো তুমি এরকম যেমন হচ্ছে তুমি ধরো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শিখলা তখন কি তুমি একটা অ্যাপ বানালো ওইখান থেকে কি তোমার মাস শেষে দেখা গেল ধরো দুইশো ডলার তোমার আর্ন হইতেছে তখন কি ওইটা হচ্ছে তোমার একটা প্যাসিভ ইনকাম মানে একবার তুমি বানালা ওইখান থেকে তোমার মান্থলি ইনকাম একটা জেনারেট হচ্ছে এরকম তুমি ধরো একটা ওয়েবসাইট বানালা যেখান থেকে তোমার মান্থলি একটা স্যালারি মানে মান্থলি একটা তুমি পেমেন্ট পাচ্ছ আর যেহেতু আমরা পেমেন্ট গুলো ডলারে পাই সেই হিসাবে আমাদের টাকার অ্যামাউন্টটাও কি একটু বেশি থাকে তুমি যে কোনো একটা বিষয়ে নিজেকে আগে দক্ষ করো যদি তুমি একসাথে অনেকগুলো আনতে যাও তখন কি তোমার কাছে হজবর লাগবে আর তখন তুমি কি সাকসেস হতে পারবে না তখন কি তোমার কাছে অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে জিনিসগুলা আগে যে কোনো একটা জিনিস ধরে শুরু করো যেটা তোমার কাছে ভালো লাগে তাহলে কি ওইখান থেকে তোমার আর্নিং করাটা খুব ইজি হবে কারণ তুমি কি ওইখানে নিজেকে স্কিল করতে পারবা আর একটা জিনিস হচ্ছে কি এখানে যেমন ইনকাম বেশি তেমন হচ্ছে একটা ইনসিকিউরিটিও থাকে কারণ আজকে তোমার ক্লায়েন্ট আছে কালকে ধরো ক্লায়েন্ট পেরানা বা ক্লায়েন্টের কোনো কাজ দিল না তখন কি তখন তুমি একটু ঘরে বেকার বসা কিন্তু তুমি যদি নিজেকে অনেক বেশি স্ট্রংলি স্কিল করে তুলো তখন কি তোমার বেকার হয়ে বসে থাকার কোনো চান্স নেই কারণ এখানে অনেক 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 কাজ যেটা তোমার ভাবা চিন্তার বাইরে যে এত কাজ যে মানে করে শেষ করা যায় না এরকম কাজ তো যে কোনো একটা সেক্টরে তুমি হচ্ছে নিজেকে একদম পারফেক্টলি স্ট্রংলি স্কিল করে তুলতে হবে নিজেকে যত ডেভেলপ করবা তত তোমার এর ইন ফিউচারে অনেক বেশি কাজে দেবে ঠিক আছে আর তুমি কোথা থেকে শিখবা যদি এটা বলো দেখো তুমি আশেপাশে যেখান থেকে শিখতে পারো তুমি ইউটিউব আছে ইউটিউবে বসে তুমি যদি অন্য কিছু না দেখে তুমি স্কিল ডেভেলপমেন্টের কোনো টিউটোরিয়াল দেখো ফলো করো তোমার আশেপাশে যদি কেউ থাকে যারা হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং করে বা এইসব কাজে জড়িত তাদের কাছ থেকে শিখো কারণ আমাদের দেশে অনেক মানে কি বলে অনলাইনে কাজ থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে ওই রকম কোনো ভালো ক্যাপাসিটি নাই যেটা ধরো তোমাকে একদম হাতে খড়ি দিয়ে শিখায় তুলবে তাই কি নিজের আশেপাশে যতটুকু আছে ওইখান থেকে তুমি আগে ক্যাচ করো ক্যাচ করে আগে একটু নিচেকে ডেভেলপ করো বই কিনো বই থেকে পড়ো ইউটিউব দেখো অনলাইন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম আছে যেগুলো আমি পরবর্তী তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে কোথা থেকে কোন কোন সাইড থেকে তুমি শিখতে পারবা তো ওইখান থেকে তুমি কি আস্তে আস্তে করে শিখতে পারো कारण ये अवश्य हेल्प कर डेभलप अनेक भलो स्किल तो तुम फ्यूचर अवश्य लगाते कारण निजे मध्य जाता ওইটা নিজেরই কিন্তু তোমাকে পরবর্তীতে কি অনেক দারুণ একটা ফিডব্যাক দিবে আর একটা যেটা মেইন জিনিস সেটা হচ্ছে শর্টকাট অ্যাভয়েড করো মানে শর্টকাটের পিছনে দৌড়ানো না যেমন হচ্ছে অনেকে বলে যে যে কিছু কাজ আছে যেমন ক্যাপচা ইয়া করে যেমন হচ্ছে বলে শর্টকাট যেটি কাজ একদিন একশো টাকা মানে একশো ডলার ইনকাম এরকম ইউটিউবে অনেক কিছু আছে ওই সব শর্টকাটে পড়ো না কারণ ওগুলো নিত্য দিন চেঞ্জ হয় একদম একটা সলিড একটা ওয়েতে হচ্ছে নিজেকে গড়ে তোলা যেমন হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন শিখো ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখো ওয়ার্ড প্রেস শিখো ওয়ার্ড প্রেস কাস্টমাইজেশন শিখো অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট শিখো আইওএস যেটা হচ্ছে আইফেনের জন্য ওইটার অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট শিখো ভিডিও এডিটিং শিখো কন্টেন্ট রাইটিং শিখো 
এসইও তারপরে হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি আরো অনেক কিছু আছে এই সব যেগুলা হচ্ছে অনেক পক্ত নিজেকে এটা হচ্ছে অনেক স্ট্যান্ডার্ড সেই সেই জিনিসগুলো শেখো শর্টকাট টোটালি অ্যাভয়েড করে কারণ যত শর্টকাটের পিছনে দৌড়াবা তত তুমি কি নিজেকে আরো ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবা ঠিক আছে আর একটা জিনিস ধৈর্য ধারণ করো যত তুমি ধৈর্য ধরবা তত তুমি সামনের দিকে আগাতে পারবা যখনই তুমি ফ্রাস্টেড হয়ে যাবা মনে করো তুমি পিছিয়ে গেছো ঠিক আছে কারণ কি ফ্রাস্টেড জিনিসটা আমরা ফ্রাস্টেড হয়ে যদি আজকে অফ করে রাখি ওই একদিন মনে করো দশ জন আগে গেল मूल कथाजे सबा भलो थको सबा अनेक धन्यवाद देखा पर